ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੇ x y z ਦਾ ਕਿਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਸੋਲਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਦੇ ਕਿਲੇ ਅਸਲ ਕੁਕਲੀ ਵਿੱਚ ਥਰਵਾ ਪਰਚੀ ਗੋਸ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਰਵਾ ਪਰਚੀ ਗੋਸ ਜੋਰਡਨ ਵਿੱਚ ਥਰਵਾ ਪਰਚੀ ਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇ ਐਲਯੂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਐਲਯੂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਥਰਵਾ ਪਰਚੀ ਜੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈ ਕੈਸ ਇਹ ਮਿਤਲੇ ਗੋਸ ਜੋਰਡਨ ਮੈਥਡ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਗਾਤਾ ਲਕਸ਼ ਜਾਤਾ ਦੋਨੇ ਸਿਕਵੈਂਸ ਆਪਲਾ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤਾ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਲਾ ਕਾਇ ਕਰਾਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਚੇ म्हणजे x आणि y चा व्हॅल्यू फाइंड करायचे आहे इथे पण x आणि y चा अशा व्हॅल्यू फाइंड करायचे आहे जी माझी दोन इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल पण ही इक्वेशन पण सॅटिस्फाय करेल आणि सेकंड इक्वेशन पण सॅटिस्फाय करेल मग पहिल्यांदा काय करणार आहे काय सांगितलं ना पहिल्यांदा पहिल्यांदा काय करायचं आहे सिस्टीम कुठली आहे ती ओळखायची ही मला जी दिलेली सिस्टीम आहे ती होमोजेनियस आहे की नॉन होमोजेनियस आहे कशावरून ओळखणार इक्वल टू च्या पुढे जो नंबर दिलाय दोन्ही झिरो असतील किंवा सगळेच्या सगळे झिरो असतील तरच ती सिस्टीम होमोजेनियस असते एक जरी नंबर नॉन झिरो असला तर ती सिस्टीम नॉन होमोजेनियस असते मग मला आता गिवन सिस्टीम मध्ये किती दोन इक्वेशन दिल्यात कुठली सिस्टीम आहे नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वल टू 7 दिला इक्वल टू 11 दिले मग स्टेप सेम स्टेप गॉस इलिमिनेशन मध्ये जशा स्टेप फॉलो करतो त्या सेम स्टेप आपण गॉस जॉर्डन मध्ये पण फॉलो करतो पहिल्यांदा काय करणार पहिल्या स्टेप मध्ये कंसीडर the system in matrix form matrix form kutla apla ax is equal to b a manje kutla matrix apan dinar coefficient cha matrix mo pahila equation cha coefficient dile ro y 1 3 1 ani 3 tyachanantar second equation cha coefficient ka hai 3 ani 4 second cha coefficient dile 3 ani 4 into x x manje unknown cha matrix don cha unknown dile ta apan leta x ani y is equal to b matrix manje constant cha matrix 7 and 11 7 ani 11 फक्त ए मॅट्रिक्स असतंतर केलं सिन्स द गिवन सिस्टीम इज नॉन होमोजेनियस दिलेली माझे सिस्टीम नॉन होमोजेनियस आहे त्यामुळे मी काय करते इथं ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स कंसीडर करते गिवन सिस्टीम साठी मग ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स सांगितलं कसा लिहायचा असतो हा पार्ट सगळा ए तर बघा रेड मध्ये जो पार्ट दिला आहे तो ए मॅट्रिक्स चा फॉर्म आहे म्हणजे आपला कोएफिशिएंट आहे पुढे कोलन द्यायचे प्रत्येक इलेमेंट पुढे किंवा एक सरळ लाइन वर जो भी तरी सुद्धा चालते कोलन द्यायचे त्यानंतर पुढे काय करायचा करस्पोंडिंग b मॅट्रिक्स चा पार्ट आहे 7 आणि 11 मग हा माझा रिक्वायर्ड ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स झाला रेड मध्ये जे एंट्रीज आहेत त्या कशा आहेत a च्या एंट्रीत आणि पुढे दुसऱ्या कलर मध्ये ज्या एंट्रीत त्या माझा b मॅट्रिक्स च्या एंट्रीत आहेत आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करणार बघा सेकंड स्टेप दिली तुम्हाला काय दिले यूज एलिमेंटरी रो ऑपरेशन टू ट्रान्सफॉर्म कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स इनटू अ डायगोनल फॉर्म म्हणजे एलिमेंटरी रो ऑपरेशनचा वापर करून जो कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स आहे कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स म्हणजे माझा a मॅट्रिक्स जो माझा हा ए मॅट्रिक्स आहे तो काय करणार डायगोनल फॉर्मला कन्वर्ट करेल डायगोनल फॉर्म म्हटले तर डायगोनल फॉर्म आणि डायगोनल मॅट्रिक्स आपल्याला डिफरन्स नेक्स्ट लेक्चरला सांगितलं ह्या लेक्चरला फक्त तीन एक्झाम्पल आपण बघत डायगोनल फॉर्म म्हणजे काय रे डायगोनल मॅट्रिक्स कसा असतो मला हा जो ए मॅट्रिक्स आहे हा एवढाच ए मॅट्रिक्स डायगोनलला कन्वर्ट करायचा म्हणजे ह्या मॅट्रिक्सचा हा जो रेड पार्ट आहे रेड पार्ट मध्ये ज्या एंट्रीज आहेत त्या एंट्रीज काय काय झाल्या पाहिजे डायगोनल फॉर्मला कन्वर्ट झाल्या पाहिजे डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणजे कसला मॅट्रिक्स असतो फक्त डायगोनल एंट्रीज ए मॅट्रिक्सची डायगोनल एंट्रीज एक फर्स्ट वन जी दिली आहे ती आणि सेकंड एंट्री फोर ह्या दोन एंट्रीज फक्त माझ्या मॅट्रिक्स मध्ये असल्या पाहिजेत आणि बाकीच्या एंट्रीज झिरो झाल्या पाहिजेत म्हणजे ह्या तीनच्या ठिकाणी झिरो झाला पाहिजे आणि हा जो थ्री थ्री इलेव्हन्थ आहे हा थ्री इलेव्हन्थ पण झिरो झाला पाहिजे नेक्स्ट लिहिलं बघा नाव रिड्यूस द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स इनटू कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स म्हणजे फक्त जो रेड एंट्रीज मधला पार्ट आहे तेवढाच रिड्यूस द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स इनटू डायगोनल मॅट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स बघा परत एकदा सांगते कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स मला फक्त डायगोनल मॅट्रिक्सला कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजे ह्या ज्या रेड एंट्रीज आहेत ती फक्त त्या रेड एंट्रीजचाच विचार करणार
इतपर्यंत समजलंय काय काय स्टेप्स केलं ते काही समज नसेल तर लगेच विचार मग बघा आता डायगोनल फॉर्मला कन्वर्ट कसा करायचा लक्ष द्या पहिल्यांदा मी काय चेक करणार ए मॅट्रिक्स कडे फक्त रेड जॉईंट रिझेट त्याचाच विचार करायचा ह्या पुढच्या जॉईंट रिझेट बी मध्ये त्याच्यावर जे ओपन ऑपरेशन घेऊ ते ऑपरेट करत मग पहिल्यांदा आता पहिल्या एंट्रीचा विचार करा पहिली डाय पहिली जी एंट्री असते डायगोनलची एंट्री ती पहिली एंट्री नेहमी पण नसली पाहिजे नसेल तर ती बंद करून घ्यायची मग पहिली एंट्री तर माझी पण आहे का पहिली डायगोनल एंट्री पण आहे ए मधली मग आहे का ही एंट्री पण आहे आता पुढे काय करणार मी पहिली एंट्री डायगोनल एंट्री पण आहे मग काय करणार नेक्स्ट तिच्या खालची जी एंट्री आहे ती खालची एंट्री काय करायची झिरो करून झिरो मग वनच्या ठिकाणी वनच्या खाली एंट्री किती आहेत एकच एंट्री तीन आहे तीनच्या ठिकाणी काय करायचंय मला झिरो करायचंय मग मी काय करणार तीन माझा कुठल्या रो मध्ये सेकंड रो मध्ये म्हणजे आर टू वरती मी पुढचं ऑपरेशन परफॉर्म करणार पहिला ऑपरेशन काय घेणार आर टू चेंजेस टू आर टू मायनस तीनच्या ठिकाणी मला झिरो करायचंय म्हणजे आणि वापर कशाचा करायचा नेहमी त्याच्यावरती जो वन आहे त्या वनचा चूज करायचा त्या वनचा युज करून मला हा जो थ्री आहे तो झिरो करायचा म्हणून मी कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म केलं आर टू चेंजेस टू आर टू मायनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन मग फक्त काय करा ह्या सगळ्या रो वरती हे ऑपरेशन परफॉर्म करा बघा नेक्स्ट मॅट्रिक्स काय ना पहिली रो ऍज इट इज वन थ्री आणि मायनस सेव्हन ह्या एंट्री ऍज इट इज झाली पुढं नेक्स्ट सेकंड रो वरती हे ऑपरेशन मी परफॉर्म केलं आर टू चेंजेस टू आर टू मायनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन मग कुठल्या एंट्रीज होत्या थ्री थ्री मायनस थ्री टाइम्स ऑफ वन एंट्री माझी रिक्वायर्ड झिरो झाली जी मला झिरो करायची होती ती पुढं पुढच्या एंट्रीज पण चेंज होणार फोर फोर मायनस थ्री इंटू थ्री सांगा चला एंट्रीज सांगा पटकन काय येणार फोर मायनस थ्री इंटू थ्री नाईन फोर मायनस नाईन करस्पॉन्डिंग एंट्री आली माझी मायनस मायनस फाय एंट्रीज वर पण तेच ऑपरेशन परफॉर्म करायचं इलेव्हन इलेव्हन मायनस थ्री इंटू सेव्हन इलेव्हन मायनस थ्री इंटू सेव्हन किती झालं इलेव्हन मायनस ट्वेंटी एंट्री माझी वन आणि तिच्या खालची एंट्री काय झाली झिरो झाली तिच्या खालची एंट्री मी का झिरो केली रे कारण मला काय करायचंय मॅट्रिक्स डायगोनल ला कन्वर्ट डायगोनल ए मॅट्रिक्स आहे म्हणजे रेड मधला जो एंट्रीज आहे तिथं मला डायगोनल मॅट्रिक्स नाही आला पाहिजे डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणजे काय असतो ज्या डायगोनलच्या एंट्रीज आहेत ही एंट्री आणि ए वन वन म्हणजे पहिली पहिली एंट्री झाली आणि ए टू टू हा डायगोनल एलिमेंट असतात ए वन वन आणि ए टू टू एवढ्याच एंट्रीज माझ्या कुठल्या तरी असल्या पाहिजेत आणि राहिलेल्या सगळ्या एंट्रीज झिरो झाल्या पाहिजेत फक्त ए मॅट्रिक्सच्या म्हणून मी वन घेत वन ची जी मला पहिली डायगोनल एंट्री वन मिळाली त्याच्या खालची एंट्री मी म्हणून झिरो घेते आता नेक्स्ट दुसऱ्या डायगोनल एंट्रीचा विचार करायचा आता दुसरी डायगोनल एंट्री कुठली आहे इथली मायनस फायव्ह ही दुसरी माझी डायगोनल एंट्री असणार काय करायचं डायगोनल एंट्री आधी वन करायची वन केल्यानंतर मग त्या कॉलम मधल्या बाकीच्या एंट्रीज आपण झिरो करायचा मग दुसरी डायगोनल एंट्री कुठली माझी मायनस फायव्ह आता मॅट्रिक्स काय करायचंय मला हा रेड मधला मॅट्रिक्स आहे तो मला डायगोनल मॅट्रिक्स करायचा मग तो डायगोनल मॅट्रिक्स केव्हा होईल रे डायगोनल एंट्री केव्हा होईल मायनस फायव्ह मायनस फायव्ह च्या ठिकाणी पण करायचं पुढचं ऑपरेशन परफॉर्म करा पहिल्यांदा मी डायगोनल एंट्रीज पण माझी होतीच ऑलरेडी म्हणून मी पुढचं ऑपरेशन काय केलं त्याच्या खालची एंट्री झिरो केली मग एक एंट्री झाली एक एंट्री माझी वन झाली त्याच्या खालची एंट्री पण झिरो झाली मग आता पुढे जाताना दुसऱ्या डायगोनल एंट्रीचा विचार करायचा दुसरी डायगोनल एंट्री वन करायची आणि त्या वनच्या कॉलम मधल्या सगळ्या बाकी एंट्रीज माझ्या झिरो झाल्या पाहिजे मग सेकंड डायगोनल एंट्री जी आहे माझी मायनस फायव्ह त्या मायनस फायव्हच्या ठिकाणी काय करा वन करा मग मायनस फायव्ह ला मला वन करायचं आहे एकाच रो वरती मी हे ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे मग त्यासाठी मी काय करणार मायनस फायव्ह माझा सेकंड रो मध्ये त्यामुळे आर टू वरती ऑपरेशन घेणार आर टू चेंजेस टू मायनस वन अपॉइंट फायव्ह इंटू आर टू आणि हे झालं एलिमेंटरी ऑपरेशन एखाद्या रोला मी कुठल्याही नॉन झिरो नंबरने मल्टिप्लाय करू शकते हे माझं एक एलिमेंटरी ऑपरेशन आहे मग मायनस फायव्ह वन करताना मी काय करते मायनस वन बाय फायव्ह ना त्या रोला मल्टिप्लाय करते म्हणजे मायनस फायव्हच्या ठिकाणी काही कुठली एंट्री नेक्स्ट माझी वन एंट्री 
कुठली तरी मिळाली पाहिजे दुसरी डायगोनल एंट्री मिळाली पाहिजे आणि बाकी सगळ्या नॉन डायगोनल एंट्री झिरो झाल्या पाहिजे डायगोनल एंट्री वन असला नसला तरी सुद्धा चालतं फक्त नॉन डायगोनल एंट्री झिरो झाली एवढंच फक्त लक्ष ठीक आहे ओके ठीक आहे का हो बघा आता मॅट्रिक्स काय झाला माझा डायगोनल फॉर्मला कन्व्हर्ट झाला ए मॅट्रिक्स हा फक्त रेड मधला जो माझा मॅट्रिक्स आहे तो मॅट्रिक्स आता माझा डायगोनलला कन्व्हर्ट झाला मग नेक्स्ट स्टेप मध्ये पण सेम आपण काय करायचो बघा गॉस इलेक्शन मध्ये एकदा मॅट्रिक्स रो इकोलन फॉर्मला कन्व्हर्ट झाला की रँक वगैरे फाईन करायचो आणि कुठलं सोल्युशन आहे ते शोधायचो युनिक आहे इन्फायनाट आहे कसं आहे इथं पण सेम प्रोसेस मॅट्रिक्स डायगोनलला कन्व्हर्ट झाला की मग मी चेक करणार आता मॅट्रिक्सला कोणत्या प्रकारचं सोल्युशन आहे ते मग सांगा आता मला कसं रे चेक करायचं का हा बरोबर पण त्या आधी आपण काय म्हणणार आपला मॅट्रिक्स कस काय सॉरी सिस्टीम कस आहे नॉन होमोजिन असेल आणि मी अग्युमेंटेड मॅट्रिक्स कन्सिडर केलं त्यामुळे मी आधी काय चेक करणार की मॅट्रिक्सची रँक आणि अग्युमेंटेड मॅट्रिक्सची रँक सेम आहे आणि त्यानंतर मग पुढे सॉल्व्ह करायचं मग बघा मॅट्रिक्सची रँक किती येतं ए मॅट्रिक्सची रँक किती मला आणि ह्या सगळ्या मॅट्रिक्सची म्हणजे अग्युमेंटेड मॅट्रिक्सची रँक पण किती आहे टू म्हणजे सिस्टीमला सोल्युशन असणार मग पुढं पुढच्या स्टेप मध्ये चेक करायचं की ए ची रँक आणि नंबर ऑफ अनोन दोन्ही सेम आहेत का दोन्ही सेम असतील तर मग युनिक सोल्युशन येईल ए ची रँक किती आहे म्हणजे नंबर ऑफ नॉन झिरो रोज किती आहेत ए कडे टू आहे ए म्हणजे फक्त रेड एंट्रीज मधला मॅट्रिक्स किती आहे ए ची रँक पण टू आहे आणि नंबर ऑफ अनोन म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यू फाईन करायच्या आहेत एक्स आणि वाय म्हणजे असे दोन अनोन आहेत नंबर ऑफ अनोन पण सेम आहेत म्हणजे रँक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनोन आहेत त्यामुळे सिस्टीमला कसलं सोल्युशन असणार युनिक सोल्युशन इथं जर लेस दॅन असतं इक्वल टू च्या ऐवजी तुम्हाला लेस दॅन रिलेक्शन मिळालं तर सिस्टीमला मग आता इथे बघा करस्पॉन्डिंग हा जो मॅट्रिक्स मला मिळाला अग्युमेंटेड मॅट्रिक्स त्या अग्युमेंटेड मॅट्रिक्स वरून सिस्टीम घ्यायची आता सिस्टीम कशी लिहिणार तुम्ही हे जे असतात ए रेड मधल्या ज्या एंट्रीज आहेत ते काय आपले को इफिशियंट मॅट्रिक्स मग बघा वन इंटू एक्स येणार वन इंटू इथं लिहिले बघा सिस्टम लिहिले वन इंटू एक्स प्लस पुढे झिरो इंटू वाय नेक्स्ट झिरो इंटू वाय इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन पहिला रोला कोण आहे वन इज इक्वल टू वन हे पाहिला पहिला इक्वेशन मिळालं सेकंड इक्वेशन झिरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाय इज इक्वल टू टू हे मला सेकंड इक्वेशन मिळालं म्हणजे झिरो इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाय इज इक्वल टू टू हे काय झालं माझं सेकंड मग हे सिस्टीम सॉल्व्ह केला बघा झिरो इंटू वाय म्हणजे झिरो म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू मला वन मिळाली झिरो इंटू एक्स म्हणजे झिरो वाय इज इक्वल टू टू म्हणजे वाय ची व्हॅल्यू काय मिळाली मला टू मिळाली म्हणजे ह्या एवढ्या मॅट्रिक्स तुम्ही फाईन केला की तुम्हाला काय मिळतात लगेच सोल्युशन मिळतात बॉस इलेमिशन मध्ये काय व्हायचं बॅकवर्ड सब्स्टिट्युशन तुम्हाला आधी फाईन करायचे बरोबर आधी तुम्ही झेड फाईन करायचा मग तो वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट करून वाय फाईन करायचा मग एक्स फाईन करायचा पण बॉस जॉर्डन मेथड मध्ये तसं होत नाही तुमचा मॅट्रिक्स डायरेक्ट डायगोनल मॅट्रिक्स ला तुम्ही कन्व्हर्ट करता त्यामुळे बी मॅट्रिक्स मधल्या ज्या एंट्रीज येतात त्या एंट्रीज वरून तुम्हाला काय मिळतात डायरेक्ट सोल्युशन मिळतं म्हणजे डायरेक्ट एक्स आणि वायच्या ज्या काय व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यू बॉस जॉर्डन मध्ये मिळतात म्हणजे कुठलंही बॅक बॅकवर्ड सब्स्टिट्युशन किंवा फॉरवर्ड सब्स्टिट्युशन काही करायला लागत नाही फक्त डायगोनल फॉर्मला मॅट्रिक्स कन्व्हर्ट करायचा आणि इकडं बी मधल्या ज्या एंट्रीज आहेत पहिली एंट्री एक्सची एंट्री दे व्हॅल्यू दे दुसरी जी एंट्री माझी ती कशाची वाय वायची पहिला एक्झाम्पल समजलं का एक्सची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्ही पण सांगू शकता एक्सची व्हॅल्यू मला मिळाली वन आणि वायची व्हॅल्यू काय मिळाली मला टू एक्स इक्वल टू वन आणि वाय इक्वल टू टू हे काय तुम्ही माझं दिलेल्या सिस्टमचं सोल्युशन समजलंय पहिलं एक्झाम्पल बघा एक्स इक्वल टू वाय इक्वल टू टू पुट करून बघायचं चेक करायचं आपलं एक्झाम्पल बरोबर एक एक्स इक्वल टू वन आणि वाय इक्वल टू टू पहिल्या इक्वेशन मध्ये टाका थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन म्हणजे बरोबर इक्वल टू वन आणि वाय इक्वल टू टू फोर इन फोर एट प्लस थ्री इलेव्हन इक्वल टू इलेव्हन पर्यंत म्हणजे दिलेलं जे काही सोल्युशन काढलंय ते बरोबर आहे दोन्ही इक्वेशन काय होत आहेत माझे सोल्युशन मध्ये एक्स आणि वायच्या त्या म्हणजे सॅटिस्फाईड होत 
थर्ड मध्य तीसरी डायगोनल एंट्री पकड़ा ए थ्री थ्री तिचर कर दुसरी एंट्री मी जेव तू डायगोनल मैट्रिक्स चलापल नंबर एंट्रीज जो रेड एंट्रीज मधा जो मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का कन्वर्ट करना इलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन का वापर करो तो बता रेड मैट्रिक्स का फिर विचार करा हा पूछा एंट्रीज है एंट्रीज थोड़ा इग्नोर कराया डायगोनल पहली डायगोनल एंट्री घी डायगोनल एंट्री वन नाइनटी नाइन चेक कराएगी ना वन कराए वन है ऑलरेडी वन चापर कर थर्ड रो वरती जरी मी ऑप्शन आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री मैनस आर टू तरी पे जीरो एंट्री होते आर टू मैनस आर वन वन मैनस वन 
integrality zero. Put a two minus one, two minus one next integrality one. Put a one minus one, one minus one as a put integrality zero. Put a four minus one, four minus one next integrality three. Then the put a r three minus r one which is one minus one, one minus one put integrality zero. Put a one minus one next integrality zero. Put a one minus one put integrality zero. And the two minus one, two minus one, two change to two. Bagama one, chakar change to chakar chala re saga zero chala. Ata mala saga. Eunda varun ni system la konta prakar se solution hai ni sangu shakti karay. Eunda maza jo matrix chala hai, ham matrix varun system la konta prakar se solution hai ni sangu shakti ka. No solution. नो सोल्यूशन है बता होता रे मज मे जी तीसरी रो है तीसरी रो ए मैट्रिक्स फेड मजला मैट्रिक्स तीसरी रो सी जी रो होते सग्या मैट्रिक्स विचार के जी शेवटी एंट्री है ती मात्र नेचर ऑफ द सोल्यूशन मध्य मैं संगित अपन का चेक कर मैट्रिक्स रैंक कि है ए मैट्रिक्स रैंक कि है ए मैट्रिक्स फेड मध्य विचार करा ए मैट्रिक्स मध्य होता है एक शेवटी रो मे जीरो ए मैट्रिक्स रेड एंट्री मतलब मैट्रिक्स शेवटी रो मे का जीरो रो ये रैंक कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कि आया मजा दोन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू पर ज्यादा मैं अगुमेंटेड मैट्रिक्स का विचार करते हा सग्या मैट्रिक्स का विचार करते हा सग्या मैट्रिक्स मध्य रैंक रैंक ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो फर्स्ट सेकंड सेकंड मैट्रिक्सी नॉन जीरो कारण वन की शेवटी एंट्री नॉन जीरो नॉन जीरो आर्ग्युमेंटेड मैट्रिक्स रैंक कि थ्री है मैट्रिक्स रैंक है अगुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक का थ्री सोल्यूशन पाजे तो हा दो रैंक कश आजे इक्वल सोल्यूशन पी रैंक टू ये हम रैंक थ्री रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अगुमेटेड मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स रैंक कश है डिफरंट है कंडीशन नंबर ऑफ अन्नोन चेक कर जर का दो रैंक डिफरंट आती तो मग मे सीस्टीम सोल्यूशन नहीं सीस्टीम का कुछ ही सोल्यूशन एक्जिस्ट हो स्टॉप हो सोल्यूशन एक्जिस्ट हो रियल नंबर नहीं है जे एट अ टाइम तीन इक्वेशन सैटिस्फाई करते रियल नंबर एक्जिस्ट नहीं सीस्टीम का नो सोल्यूशन है सोल्यूशन नहीं सोल्यूशन नहीं नहीं है तीन इक्वेशन At the same time, satisfy कर दो। हम उस सिस्टम का क्या है? No solution. सिस्टम का solution ना सेट है, तो तेरा सिस्टम का कुछ नहीं solution है ना तेरे? सिस्टम का कुछ नहीं सिस्टम है ना? दोनों शब्द बगैर तेरे बोलता। Not consistent and consistent. हाँ, inconsistent. Inconsistent. पता नहीं inconsistent है ना? Consistent में जी solution आज तक ही consistent है ना बट अन्य solution ना सेट है, तो सिस्टम का inconsistent. एक एक्जाम्पल बेवटे एक्जाम्पल थर्ड एक्जाम्पल सेम नॉन सिस्टम सेम स्टेप्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कन्सिडर के ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कन्सिडर के मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म लन्वर्ट कर डायगोनल फॉर्मला कन्वर्ट करता बी पी 
जी माझी एंट्री आहे ती पहिली एंट्री नेहमी काय करायची बंद करायची आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा ही पहिली एंट्री बंद न करता पण तुम्ही ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता पण म्हणजे सिम्पल लाईनला जर जायचं असेल तर नेहमी ह्या ज्या एंट्री आहेत त्या एंट्री बंद करायच्या नाहीतर असे खूप सारे ऑपरेशन रिफाईन होतात पण कधी कधी म्हणजे रो ऑपरेशन एलिमेंटरी रो ऑपरेशन रिफाईन करताना काहीतरी मिस्टेक होते प्लस मायनस होते त्यामुळे नेहमी बंद करायची पहिली जी एंट्री माझी ती काय असली पाहिजे बंद असते पाहिजे मग बंद तर नाहीये फोर आहे मग काय करायचं कॉलम बघायचं आधी कॉलम मध्ये कुठे बंद असला तर एंट्री चेंज करायचं नाहीतर मग डिव्हाइड करायचं थर्ड मध्ये आहे माझा मग मी काय करणार पहिली आणि थर्ड रो इंटरचेंज करणार आणि लक्षात ठेवा रो इंटरचेंज करताना हे इलिमेंट म्हणजे कोलनच्या पुढचे इलिमेंट सुद्धा इंटरचेंज करायचे जे काही तुम्ही ऑपरेशन घ्याल ते कोलनच्या पुढच्या इलिमेंट वर पण परफॉर्म करायचं कारण हा आपण एक सगळा मॅट्रिक्स कन्सिडर करतो हा सगळ्या मॅट्रिक्स वर फक्त ह्या रेड एंट्रीज वर कॉन्सन्ट्रेट करतो डायगोनल करायला पण हा सगळ्या मॅट्रिक्स कन्सिडर करतोय त्यामुळे कोलनच्या पुढच्या इलिमेंट वरती सुद्धा ते ऑपरेशन परफॉर्म करायचं मग मी काय ऑपरेशन घेतलं आर वन आणि आर थ्री इंटरचेंज केलं काय केलं मला एकदम बनवलं मग फर्स्ट आणि थर्ड रो बघा इंटरचेंज केल्यानंतर ही जी माझी थर्ड रो आहे थर्ड रो शेअरची वन मायनस वन टू आणि थ्री काय होईल फर्स्ट रो ला जाईल आणि फर्स्ट रो च्या ज्या एंट्रीज आहेत ह्या चार इंटू चार इंटू त्या काय होईल थर्ड प्लेस ला येतील माझा रिक्वायर्ड मॅट्रेस मिळेल वन मायनस वन टू थ्री सेकंड रो ऍज इट इज आणि थर्ड रो च्या ठिकाणी पहिल्या रो च्या एंट्री ठीक आहे मग पहिली डायगोनल एंट्री मला वन मिळाली आता पुढे काय करणार पुढे काय करणार पहिली डायगोनल एंट्री वन झाल्यावर खालच्या एंट्री झिरो मग साईन वरती लक्ष ठेवायचं मायनस टू नको झिरो पाहिजे कुठली रो आहे मायनस टू ची सेकंड असंच लिहायचं आधी ज्या रो वर तू ऑपरेशन परफॉर्म करतो सेकंड वर मी करते ना मग आर टू चेंजेस टू आर टू असंच ऑपरेशन लिहिचं आणि मग पहिल्या रोजा काय संबंध येतो तो लिहिचा थर्ड रो वरती मी ऑपरेशन घेते ना मग आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री असंच ऑपरेशन येतं कारण इलिमेंटरी ऑपरेशनची डेफिनेशन असती आहे आर जी काही रो आहे ती रो ही पहिल्यांदा घ्यायची आणि मग त्याच्या पुढे जे ऑपरेशन घेतो ते ठीक आहे मग आर टू चेंजेस टू आर टू काय करायला गेलं का मायनस टू आहे मायनस टू नको काय पाहिजे झिरो पाहिजे मायनस टू मधून कुठला इलिमेंट ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट केला माझा आन्सर झिरो येईल ऑब्विसली मायनस टू मध्ये मी जर प्लस टू केला तर झिरो येईल मग प्लस टू कसा करू शकते मी पण पहिल्या रोडा मल्टिप्लाय करून मला प्लस टू मिळू शकतो माझं ऑपरेशन काय ना आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस काय केलं मी टू टाइम्स ऑफ आर पाच पुढं थर्ड रोडचा पण विचार करा थर्ड रो मध्ये कुठली एंट्री आहे फोर एंट्री मला झिरो करायची आर थ्री चेंजेस टू आर आता काय करायला फोर मायनस फोर नाईन्स ऑफ आर थ्री माझी नेक्स्ट एंट्री आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री मायनस फोर नाईन्स ऑफ आर बघा पहिल्या एंट्रीज ऍज इट इज वन मायनस वन टू आणि थ्री ऍज इट इज सेकंड रो ह्या रो नुसार चेंज होईल मायनस टू प्लस टू एंट्री आणि झिरो पुढे वन आणि ला प्लस प्लस टू आणि हा मायनस वन का होईल मायनस टू होईल सो वन मायनस टू वन मायनस टू एंट्री आणि मायनस वन पुढं मायनस थ्री प्लस टू इंटू टू हे ऑपरेशन घेते मी मायनस थ्री मायनस थ्री प्लस टू इंटू टू फोर म्हणजे मायनस थ्री प्लस फोर वन आले मायनस फोर प्लस थ्री इंटू टू सिक्स मायनस फोर प्लस सिक्स काय झालं प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू आले पुढं थर्ड एंट्री वन थर्ड रो वरती हे ऑपरेशन परफॉर्म केलं फोर मायनस फोर मायनस फोर फोर मायनस फोर आला माझा पुढं मायनस थ्री मायनस ऑफ मायनस वन मायनस मायनस इथं प्लस मायनस फोर इंटू टू एट सो वन मायनस एट मायनस सेवन पुढं मायनस एट मायनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व्ह मायनस एट मायनस ट्वेल्व्ह मायनस ट्वेंटी बघा पहिली पहिला पहिली डायगोनल एंट्री पण तिचा सगळ्या गाव कॉलम मधल्या एंट्री झिरो पुढं 
ए वन वन ही एंट्री झाली मग पुढे सेकंड मध्ये सेकंड वर कॉन्सेंट्रेट करायचं म्हणजे जी मायनस वन आहे त्या मायनस वन वरती कॉन्सेंट्रेट करायचं मायनस वनच्या ठिकाणी तुम्ही वन करू शकता त्या रोला मायनस न मल्टिप्लाय करू नाही केलं तरी चालेल फक्त स्टेप्स वाढतील जर तुम्ही मायनस न मल्टिप्लाय केलं न मायनस न मल्टिप्लाय न करता सुद्धा मी मायनस वनच्या वरची आणि खालची एंट्री झिरो करू शकते बघा लक्ष द्या मॅट्रिक्स मी डायगोनलला कन्व्हर्ट करते डायगोनल म्हणजे फक्त ह्या डायगोनल एंट्री माझ्या असल्या पाहिजे आणि बाकी ह्या सगळ्या सहाच्या सहा एंट्री माझ्या काय झाल्या पाहिजे झिरो झाल्या पाहिजे मग त्यासाठी मी पहिली डायगोनल एंट्री घेते आणि तिच्या कॉलम मधल्या एंट्री झिरो करते पुढच्या स्टेप मध्ये मी दुसरी डायगोनल एंट्री घेणार आणि त्या डायगोनल एंट्रीच्या राहिलेल्या कॉलम मधल्या एंट्री झिरो करते म्हणजे ह्या वन चा यूज करून मी त्याचा खालचा वन पण झिरो करणार आणि त्याच्यावरची जी एंट्री ती एंट्री सुद्धा काय करणार झिरो करणार मग बघा कुठल्या रो मध्ये एंट्री आहे सेकंड रो मग सांगा चला आधी खालच्या खालच्या रो ची एंट्री सांगा मायनस वनच्या खाली जो वन आहे तो मला झिरो करायचा काय करणार ऍट सेम टाइम मला खालची एंट्री पण झिरो पाहिजेच आहे पण गॉस जॉर्डन ने मी सॉल्व्ह करते डायगोन त्यामुळे मला वरची एंट्री पण झिरो पाहिजे मग आता मायनस वन च्या खाली जी एंट्री आहे ती तर ठीक आहे झिरो झाली थोडी ऍड कर मग मायनस वन जर वर एंट्री आहे ती एंट्री पण झिरो झाली पाहिजे मग ती कशी करणार आर वन मायनस आर वन मायनस आर थ्री बघा ह्याचा आता मी आन्सर घेत असेल तर काय करायचं आधी सेकंड रो आहे तशीच लिहायची सेकंड रो वरती काही चेंज नाही नेक्स्ट पुढच्या आता आधी थर्ड रो आपण चेंज करणार थर्ड रो वरती काय हे ऑपरेशन मी परफॉर्म केलं आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री प्लस आर वन म्हणजे झिरो प्लस झिरो थर्ड रो आली झिरो पुढे वन मायनस वन वन मायनस वन आन्सर आला माझा झिरो पुढे मायनस सेवन ऍडिशन घेतोय मायनस सेवन प्लस वन मायनस सेवन प्लस वन आन्सर आला माझा मायनस सिक्स या दोन्हींची ऍडिशन मायनस ट्वेल्व प्लस टू मायनस ट्वेल्व प्लस टू आन्सर आला माझा मायनस एटी ठीक आहे पुढे आर वन वर काय घेतलं आर वन मायनस आर वन चेंजेस टू आर वन मायनस आर टू कारण काय ह्या कॉलम मध्ये फक्त माझी ही जी एंट्री मायनस वन तेवढीच एंट्री प्रेझेंट असली पाहिजे आणि बाकीच्या एंट्री मी मला काय करायचे झिरो करायचे कारण मॅट्रिक्स मला डायगोनलला करायचे म्हणून मी काय करणार मायनस वन चा ह्या युज करून त्या कॉलम मधल्या सगळ्या एंट्री झिरो करणार मग आधी मी खालची एंट्री झिरो केली आर थ्री वरती ऑपरेशन घेऊन आणि त्यानंतर त्याच्यावरती एंट्री झिरो करणार आता मी आर वन वरती ऑपरेशन मग बघा सेकंड रो आधी मी लिहिली आहे तशी नंतर थर्ड रो वरच्या ऑपरेशन लिहिलं आता काय करायचं फर्स्ट रो वरचं ऑपरेशन घ्यायचं आर वन मायनस आर टू मग वन मायनस झिरो वन मायनस झिरो हा बंद झाला पुढे मायनस वन मायनस ऑफ मायनस वन मायनस मायनस प्लस वन मायनस वन प्लस वन माझा झिरो पुढे टू सॉरी वन मायनस टू आहे नाही नाही टू आर वन झाली ना आर वन टू मायनस वन टू मायनस वन टू चेंज झाली माझी पण पुढे थ्री मायनस टू थ्री मायनस टू त्याचा खूप चेंज झाली माझी पण मला रिक्वायर मॅट्रिक्स मिळाला ज्यामध्ये पहिली डायगोनल एंट्री आहे त्याच्या खालच्या एंट्री झिरो दुसरी डायगोनल एंट्री आहे त्याच्या कॉलम मधल्या राहिलेल्या दोन्ही एंट्री झिरो आता मी थर्ड डायगोनल एंट्रीचा विचार करणार आणि थर्ड डायगोनल एंट्रीज मधल्या कॉलम मधल्या बाकीच्या एंट्रीज काय करणार झिरो करणार बघा थर्ड डायगोनल एंट्री काय आधी पण करा नाहीतर ऍज इट इज ठेवली तरी चालते वन केलं वन कशी करणार आहे आता मायनस सिक्स नको वन पाहिजे कसं करणार वन डिवायडेड बाय मायनस सिक्स डिवायडेड बाय मायनस सिक्स आर थ्री चेंजेस टू मायनस ऍज इट इज तरी चालेल फक्त ऑपरेशन वेगळी येते आर थ्री चेंजेस टू मायनस वन अपॉइंट सिक्स इन टू आर थ्री मग सिक्स मायनस वन अपॉइंट सिक्स ना मल्टिप्लाय करा फक्त कुठल्या रोला थर्ड रोल थर्ड रोला मायनस वन बाय सिक्स ना मल्टिप्लाय केल्यावर एंट्रीज कशा चेंज होते की तर वन ये मायनस वन बाय सिक्स इंटू मायनस वन बाय सिक्स वन आणि मायनस एटीन इंटू मायनस वन बाय सिक्स आन्सर केला माझं माय सॉरी थ्री आन्सर मग बघा ह्या दोन एंट्रीचा विषय समजा पुढे एवढीच एंट्री झाली पुढची काय कोणाची एंट्री ए थ्री थ्री ह्या पोझिशनची त्याच्या कॉलम मधल्या एंट्री झिरो करायची 
तुमच्या कॉलम मध्ये एंट्री झिरो करायची म्हणजे सेकंड रो मध्ये झिरो करायची आणि फर्स्ट रो मध्ये झिरो करायची कुठल्या एंट्रीचा वापर करून आणि बंद जाऊ सांगा आता पुढे काय ऑप्शन आहे आता आपण बघू 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 आता आणि रँक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स असल्यामुळे सिस्टीमला युनिक सोल्युशन असतं आता रेस्पॉन्डिंग सांगा आता ह्याच्यावरून सांगा रे हा अगोमेंटेड मॅट्रिक्स वरून सांगा मला एक्स वाय झेड काय एक्स इज इक्वल टू मायनस टू वाय इज इक्वल टू वन आणि टू इक्वल टू थ्री झेड इक्वल टू थ्री थ्री झेड इज इक्वल टू थ्री इथं बघा वाय ची व्हॅल्यू पण का म्हणजे इथं मायनस वन आहे म्हणजे हे इक्वेशन कसं येईल मायनस वाय इज इक्वल टू मायनस वन त्यामुळे मायनस 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 वन वाय इज इक्वल टू मायन
ठीक है मग आपण शिकवायला तुम्ही लेक्चर लावता बसताना हे पेन पेपर वगैरे घेऊन बसता का